सर्वधर्म सरूपिने अवतार बनिष्ठायो राम किस्मायो ते नमः ओम नमः श्री जोधिराजायो विवेकानंद सूराय सच्चे सुखा सरूपायो सामीने तापो हरीने प्रणाम आपूर्ति सी सी रामकिशन परमुंश दे प्रणाम जगत जोड़े नी माता सारोदा देवी के एवं जुगो अवतार पुरुष जुगो पुरुष स्वामी विवेकानंदो चरणे सत्तबोटी प्रणाम जानिए आज के जे ही मूल्यबोध सिखा नाजिरबाजार हरंद्रो हाई स्कूले उन्नति तो होच्छे सही संबंधे सागतो भाषण दवा जन्ना हम के बोला हुए चे मंचे उपविष्ट हुए चेन आमादे जे ही मूल्यबोध सिखा ताज्जे प्रयोजनियोता ऐ प्रयोजनियोता कथा भेरे रामकृष्ण मोटो मिशने बेलुडे काजलाए स्वायो केंद्रो तमलोग रामकृष्ण मिशन सेवास्त्रम तादेव पेरोनाए अम्रा अमादेरे ही भेदवेतक्षण प्रोग्राम अमादेरे ही बीतलाए शुरू करते शुरू करे ची दिक्कत 2012 साल थे कि आज के 2022 साले ऐसे अम्रा आवार नोटुन भावे जगे उठे ची कारण कोविड सिचुएशन चिलो 2019 से लास्ट अम्रा ए भालू वेस्ट एडुकेशन प्रोग्राम करे चिलाम आज के 2022 साले अम्रा आवार नोटुन भावे जगे उठे ची ए योनुष्ठन है ए योनुष्ठन मंचे रोए चेन और हम पुच्चो बात सामी एक और उपन अंदाजी महाराज रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण मार्ग सेवास्त्रम तमलु सहसंपदों उपस्थित रहे चेन आमदेर ए योनुष्ठन है आज के स्वागती तथा पिता रहे सर्वक्षण संगी मानवीय सिजुल नगेंद्र नाथ पौराणिक महाशय उपस्थित रहे चेन बीता लोए सुबह कंकी सिजुल काली बोलो पैरा महाशय उपस्थित रहे चेन बीता लोए सुबह कंकी प्रमोदर राजनो प्रमोदर रंजन बास महाशय उपस्थित रहे चेन बीता लोए सुबह कंकी आमादे बिरंदर ना जरामोहस है, उपस्थित रहे चाहे ना आमादे प्राक्तन सिखों तो भले सकाले सकाले प्रयोग सी देवर्षी मॉनल बाबू एवं उपस्थित रहे चाहे आमादे बिरंदरे वोकेशन वोकेशनल आईसीटी समस्त सिखों सिखी का सिखा को भी बिंदो एवं उपस्थित रहे चाहे तुमरा आमार प्रयोग छात्र छात्री बिंदो ज़ादेक जन्नो आज के रे योनुष्ठान टी अम्रा को ते पेड़ ची ए पुरस्कार दिलो योनुष्ठान तो मंदेर बोला रूम तो अमार खूब बोलते इच्छा करते आज के जे अम्रा ए जे भालू बेस एडुकेशन वा मूल्य बोले शिक्षा विषय आरोचना जे आज के कोची इधर मूल विषय की ओने के तो अम्रा जानो अबर ओने के � आमी एक ता छोटू गोल पर दिए तो मदद के भोजन और चेष्टा कर ची जे मूल्यों को शिक्षा विषय की 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 वाबे ऐताके अम्रा आरो आरो करे निजे देर मोनेर मुद्दे गेथर रखो एक जाए का है एक जोन बोली मानुष चिलेन छोटू ते के उन्हीं बड़ो हुए चेन ग्रामे ग्रामे उत्तम तो दोनों द्रोप परिवारे जन्मोक्रण करें चाहें तार पर जन्मोक्रण करार पड़े उन्हीं की कोल्लेन डब्सर संगे जुकत होलेन जुकत है बड़ो अनेक बड़ो डब्साई होलेन डब्साई हुआ पर तीनी सहारे कहलेन एवं सहारे किए 
তার ব্যবসা তিনি আরো আরো বাড়াতে শুরু করলেন বাড়ি গাড়ি অট্টালিকা পুরি ইত্যাদি হল তার সন্তান হল সন্তান কিন্তু গ্রামে জন্মায়নি শহরে জন্মেছে এবং শহরে যখন জন্মেছে বাবার প্রাচুর্য অর্থ একদম প্রচুর রয়েছে সেই জন্য তার জন্য বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যেক দিনের গাড়ির ব্যবস্থা এসি রুম এবং অনেক অনেক সুখ করার মতো প্রয়োজনীয় যে উপাদান সেগুলো ছেলেটি পাচ্ছে বাবা তাকে বারবার বলছে যে তুমি ওই সমস্ত বাদ দিয়ে তুমি ন্যাচারাল প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে সংযোগ কর তারপরে তিনি একদিন কি করলেন না ছেলেকে নিয়ে তিনি গ্রামে গেলেন এবং গ্রামে গিয়ে তিনি দেখলেন যে সে গ্রামে যারা তার পুরনো বন্ধু বান্ধব ছিল তারা সবাই তাকে আলোর করে নিচ্ছে ছেলেটি দেখছে এবং চারদিকে মাঠ সবুজ এইভাবে সারাদিন তাদের কেটে গেল গ্রামের লোকজন তার যারা ভদ্রলোকের যে বন্ধু ছিল তারা কি করলো না তাকে বললো আপনি আজকে রাত্রে থেকে যান ছেলেটি ছেলেটি কিন্তু থাকতে চাইছে না কিন্তু তার বাবা ছেলেটিকে নিয়ে ওইখানে একটি জায়গায় সারা রাত যেন আলোয় ভেসে যাচ্ছে পূর্ণিমা চান তাতে কি হলো সেই পূর্ণিমা চাঁদের আলোতে ছেলেটি আর সারা রাত ঘুমোতে পারছে না সারা রাত ঘুমোতে পারছে না সে সেই না ঘুমানো অবস্থায় নিজে চারদিক লক্ষ্য করে দেখল যে এই যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কি অদ্ভুত যেটা আমি আমার জীবনে পাইনি এখনো পর্যন্ত সকালে উঠে সে তার বাবাকে বলল বাবা আমি আজকে যে অনুভব করতে পারলাম যেটা এতদিন করতে পারিনি এই পূর্ণিমার চাঁদের আলোতে আমি স্নাত হয়ে নিজেকে আরো বেশি মাটির সঙ্গে সংযোগ রোগে চলতে চাই আমি আর গাড়ি চাই না এসি রুম চাই না এখান থেকে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে কেমনভাবে তার বাবা তার ছেলেকে অদ্ভুতভাবে একটা শিক্ষা দিল সেই যাতে তোমার আচরণে কি হতে পারে একজন খুব গভীর দুঃখ পেতে পারেন কারণ তুমি এমন আচরণ করছো যেটাতে যারা গুলিজন রয়েছেন তারা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করছেন কেন না তোমরা বিরক্তির উৎপাদন করছো তাহলে আচরণের দিক থেকে অপরকে দুঃখ দেওয়া যেতে পারে এবার আচরণের দিক থেকে অপরকে আনন্দ দেওয়া যেতে পারে এই ধরো আজকের এই অনুষ্ঠান কবিতা বলে শোনাচ্ছি তুমি আছো অনুপ চট্টোপাধ্যায় তুমি আছো হরের আশীর্বাদে তুমি আছো ভরসা রাখি তাই তুমি আছো আনন্দে পথ চলি তুমি আছো আনন্দে গান গাই তুমি আছো জাগর জোসনা মেলে তুমি আছো নিদ্রা জাগর অনে তুমি আছো হাত দুটি বাড়িয়ে তুমি আছো জপে অনুধ্যানে তুমি আছো দীপ্ত সূর্যোদয়ে তুমি আছো নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে তুমি আছো হৃদয়ে বিশ্বাসে তুমি আছো জোয়ারে আর ভাটায় তুমি আছো অমেয় এক বিভায় নমস্কার আমার সঙ্গে রয়েছে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বাকি সকল শিক্ষক শিক্ষিকা ও মহারাজ গণদেরকে এবং আমার সহপাঠী দাদা দিদিদেরকে প্রণাম ভালোবাসা অভিনন্দন জানিয়ে আমি একটি স্বামীজির ক্ষুদ্র গল্পগুলি শোনাচ্ছি স্বামীজি একদিন মন্দির থেকে ফিরছিল সেই সময় স্বামীজির পেছনে একদল বাঁধব খুবই দ্রুত 
ছুটছিল তাই স্বামীজি ভয় পেয়ে ছুটছিল তখন রাস্তায় যেতে যেতে স্বামীজির সঙ্গে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী দেখা হল তখন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বলল তুমি ছুটছো কেন তুমি দাঁড়িয়ে ভয় দেখালেই ওরা চলে যাবে তারপর স্বামীজি পেছন ঘুরে ওদের ভয় দেখাতেই ওরা চলে গেল তারপর স্বামীজি বুঝতে পারল যে কোনো সময়ে কা পুরুষের মতো চলে গেলে চলবে না নমস্কার স্বামী বিবেকানন্দ সেই এক বিরাজিত অন্তরে বাহিরে সব হাতে তারই কাজ সব পায়ে তারই চলা তারই দেহ তোমরা সবাই করো তার উপাসনা ভেঙে ফেলো আর সব পুতুল প্রতিমা মহামহী আঞ্জেনি দিন হতে দিন একাধারে কে ও দেবতা যিনি পাপে পূর্ণবান দৃশ্যমান জ্ঞানগম্য সর্বব্যাপী প্রত্যক্ষ মহান করো তার উপাসনা ভেঙে ফেলো আর সব পুতুল প্রতিমা অতীত জীবন ধারা নাই তার মাঝে অথবা আগামী কোন জনম মরণ নিয়ত ছিলাম মোরা তাহাতে বিলীন চিরকাল এক হয়ে রবতারি বুকে করো তার উপাসনা ভেঙে ফেলো আর সব পুতুল প্রতিমা ওরে মোর খদল জীবন্ত দেবতা ঠেলে অবহেলা করে অনন্ত প্রকাশ তার এ ভুবনময় চলেছিল ছুটে মিথ্যা মায়ার পিছনে বৃথা দন্ত কলহের পান করো তার উপাসনা একমাত্র প্রত্যক্ষ দেবতা ভেঙে ফেলো আর সব পুতুল প্রতিমা নমস্কার
ধন্যবাদ জানাই আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রী অঙ্কনাকে এরপর আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি তমলুক রামকৃষ্ণ মিশনের সহ সম্পাদক মাননীয় শ্রীমত স্বামী একরূপানন্দ মহারাজজিকে এখন মূল্যবোধ শিক্ষার উপরে মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন আমাদের মাননীয় স্বামীজি মাননীয় স্বামী শ্রীমৎ স্বামী একরূপানন্দ মহারাজ আমরা আজকে মূল্যবোধ শিক্ষার উপর আলোচনা করছি তোমরা জানো এখানে যারা উপস্থিত আছো আমরা তমলুক রামকৃষ্ণ মহাট মিশনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের মূল্যবোধ শিক্ষার উপর প্রতিযোগিতা এবং আলোচনার আয়োজনাটি করে থাকি এবং সর্বশেষ পুরস্কার বিতরণ করে থাকি এখন পর্যন্ত আমরা তেত্রিশটি স্কুলে এই ধরনের আলোচনা করব আমরা এমন একটা ঠিক হয়েছে যারা এখান থেকে প্রথম হয়েছ তারা তমলুক মিশনে যাবে সেখানে সেই তেত্রিশটি কি চৌত্রিশটি বিদ্যালয়ের সাথে তোমরা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে আবার প্রথম হওয়ার চেষ্টা করতে হবে তার জন্য তোমাদের এখন থেকে প্রস্তুতি শুরু করতে হবে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে সেই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এর আগে আমি যে একটু কথা বলি আমাদের মূল্যবোধ শিক্ষার কি শিক্ষা বলতে স্বামী বিবেকানন্দের যে সমস্ত কথাগুলি আমাদের সামনে বলেছেন তা তোমাদের সামনে কয়েকটি কথা আমি তুলে ধরছি শিক্ষা হল অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশ আমাদের প্রত্যেকের ভেতর দেবতা রয়েছে বা শক্তি রয়েছে সেই শক্তির প্রকাশ হল শিক্ষা স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন যে শিক্ষা আমাদের নিজের পায়ে দাঁড় করাতে সাহায্য করে না সেই শিক্ষা শিক্ষা নয় আমাদের প্রয়োজন নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য শিক্ষা অর্জন করা কিছু কিছু ছাত্রছাত্রী দেখছি খুব অধৈর্য হয়ে পড়েছে তারা একটু শোনার চেষ্টা করলে ভালো হয় তো আমাদের প্রথমে যে জিনিসটি প্রয়োজন এই শিক্ষা লাভের জন্য তাহলে শ্রদ্ধা অর্জন করা শ্রদ্ধা মানে কি বাড়িতে মা বাবাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে যে শ্রদ্ধা আমরা জন্মগত বা পরিবার সূত্র পেয়ে থাকি জন্ম থেকে আমরা জানি মা বাবাকে শ্রদ্ধা জানাতে হয় সেই শ্রদ্ধা সেই সংস্কারটুকু আমরা যখন হারিয়ে ফেলি তখন এই মূল্যবোধের অবক্ষয় শুরু হয় সেই মূল্যবোধের অবক্ষয় যখন শুরু হয় তখন দেশের এবং সমাজের প্রচার শুরু হয় আমরা জানি করোনায় যখন সমগ্র বিশ্ব যখন বিধ্বস্ত হচ্ছিল আমরা সবাই গৃহবন্দী হয়ে পড়েছিলাম তারপর আমরা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি সেই ক্ষতি কিভাবে হয়েছে আমরা জানি ঘরে গৃহবন্দ হয়ে থেকে আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আসক্ত হয়ে পড়েছি এবং সেখানে আমাদের অবক্ষয় শুরু হয়েছিল কিভাবে আমরা নিজেদের পায়ে দাগ হতে পারবো আবার কি করে নিজেদের আমরা প্রাণ সঞ্চার হবে 
সেই চেষ্টাটুকু আমরা চালানোর জন্য আমরা এই সমস্ত মূল্যবোধ শিক্ষার আয়োজন আদি করে থাকি আমাদের আমরা জানি যে কোনো কিছু পড়া বা কোনো কিছু আমরা যদি আয়ত্ত করতে হয় তা কখনো কোনো একটি ছাত্র হয়তো এক ঘন্টায় সেই পড়া আয়ত্ত করতে পারে কোনো একটি ছাত্র হয়তো দেখা যায় ত্রিশ মিনিটে আয়ত্ত করে এই যে সকলেই ভেতর স্বামী বিবেকানন্দ বলছে নাকি শক্তি রয়েছে এই শক্তির কিভাবে আমরা আয়ত্তে আনতে পারি কিভাবে বাইরে প্রকাশ করতে পারি তাই হল আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়ে এই মনকে যারা একাগ্র করতে পারে এক জায়গায় নিয়ে আসতে পারে তারা কম সময়ে অধিক জিনিস আয়ত্ত করতে পারে আমরা যদি মনকে যদি এক জায়গায় যদি না নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমরা কম সময়ে অধিক জিনিস আয়ত্ত করতে পারব না জীবনে যারা বড় হয়েছে জীবনে যারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সকলে এই একাগ্রতার বলে তারা জীবনে সফলতা লাভ করেছে একাগ্রতা আনার জন্য আমি দু একটি উদাহরণ তোমাদের সামনে তুলে ধরছি একাগ্রতা লাভের জন্য আমাদের প্রয়োজন কি প্রয়োজন প্রথমে আমরা যখন বাড়িতে গিয়ে পড়ার যখন চেষ্টা করব বা কোনো কিছু যখন আমরা আয়ত্তে আনার চেষ্টা করব তখন আমরা হাত মুখ ভালো করে ধুয়ে হাত পা ধুয়ে তারপর আমরা যখন পড়ার টেবিলে বসব সেখানে পড়ার টেবিলে বসার পর একটু পাঁচ মিনিট কি দশ মিনিট চোখ বন্ধ করে থাকার চেষ্টা করব এই পাঁচ মিনিট কি দশ মিনিট চোখ যখন বন্ধ করে থাকার চেষ্টা করব তখন দেখব আমাদের মন এক জায়গায় আসার চেষ্টা করছে আর মন যদি তখনও যদি ছুটে বেড়াই এদিক ওদিক তখন আমরা কি করতে হবে তখন আমাদের মনকে এক জায়গায় নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করতে হবে তখন মনকে বলতে হবে মন আমি এদিক ওদিক যাব না এদিক ওদিক যাবে না মন তুমি আজকে এই পড়ার টেবিলে আসো এখন তারপর পড়ার টেবিলে যখন আনার চেষ্টা করবে তখন দেখবে প্রথম প্রথম আসছে না প্রথম একদিন দুদিন কিন্তু এই যে পাঁচ মিনিট তুমি যদি চোখ বন্ধ করে থাকো এবং তোমার সামনে যে সমস্ত দেবতা থাকে তাদের যদি তুমি যদি একটু দেখার চেষ্টা করো তাহলে দেখবে সবার পড়ার টেবিলে আমাদের সরস্বতী কোথায় স্বামীজি মা কালী এই ধরনের থাকে তো সেই দেবতার দিকে একটু চোখ খুলে তাকিয়ে যদি থাকো দেখবে যে মন একাগ্র হয়েছে অনেকটা এইভাবে যে যতদিন চেষ্টা করে যাবে সে তত বেশি মনকে একাগ্র করতে পারবে ধীরে ধীরে মন একাগ্র হতে শুরু করবে আমরা জানি জীবনে যারা বড় হয়েছে জীবনে যারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জীবনে যারা মহান হয়েছে তারা সকলে এই একাগ্রতার বলেই এই মহান হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা জানি তিনি ছোটবেলায় থেকে ধ্যানের চেষ্টা করতেন আমরা জানি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছোটবেলা থেকে এই ধ্যানের মাধ্যমে মনকে একাগ্র করার চেষ্টা করতেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যখন ছোটবেলায় যখন ছিলেন তখন থেকে তিনি ধ্যান করতেন তার জীবনে এই ধরনের নানা ধরনের ঘটনা আমরা পাই আমরা যারা ছাত্রছাত্রী এখানে আছি তোমরা অনেকে হয়তো ভাববে আমাদের আবার এই সমস্ত ধ্যান বা এই সমস্ত কিছু প্রয়োজন কেন কিন্তু আমরা জানি যারা জীবনে মহান হয়েছেন বড় হয়েছেন তারা ছোট থেকেই এই এক মনকে একাগ্র করার চেষ্টা করেছে এই মনকে একাগ্র করার জন্য তার কতগুলি উপাদান প্রয়োজন হয় এই উপাদানগুলি কি আমরা যদি একটু চিন্তা করে দেখি দেখো মনকে শুদ্ধ করার চেষ্টা করতে হবে যাকে আমরা আধ্যাত্মিক পরিভাষায় বলি শৌচ এই যে মনের বাহ্যিক শৌচ এবং অন্তর শৌচ বাহ্যিক শৌচ কি আমরা যখন যে পড়তে বসবো তখন হাত পা ভালো করে ধুয়ে যেখানে দুই ঘরে থাকবো সেই ঘরটি ভালো করে পরিষ্কার করে পরিচ্ছন্ন করে তারপর আমরা সেখানে পড়তে বসবো অর্থাৎ আমাদের যে ঘরটি আছে সেই ঘরটি একটি মন্দিরের মতো এই মন্দিরে আমরা বসার চেষ্টা করব আবার যখন আমরা অন্তর শৌচ কি অন্তর শৌচ মানে 
আমাদের মনকে পবিত্র করা মনে কোন কাপুরুষতা দুর্বলতা হিংসা এই সমস্ত কিছু আসতে আমরা দেব না এই জিনিসটি আমাদের আয়ত্ত করতে হবে এই জিনিসটি আনার চেষ্টা করতে হবে তাই এরপর আমরা এগুলো যত যে বেশি চেষ্টা করবে দেখবে যে আমাদের মন তত বেশি উঁচুতে উঠতে থাকবে চিন্তাধারা উন্নত থেকে উন্নত হতে থাকবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর কথা তোমরা জানো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মের আমরা একশো পঁচিশ বছর পালন করছি তিনি ছোট থেকে যখন কটকে ছিলেন সেখানে নিজের বন্ধুদের নিয়ে মানুষের সেবার জন্য ব্রাদারহুড নামে একটি দল গঠন করেন তারা সবসময় স্বামীজির বিভিন্ন কবিতাগুলি সন্ন্যাসীর গীতি আবৃত্তি করত এইভাবে তারা নিজেদের মনকে একাগ্র করা এবং এইভাবে তারা মানুষের সেবায় যখন তখন তারপর আমরা দেখি কটকে যখন দুর্ভিক্ষ হয় বন্যা হয় মহামারী হয় তখন নেতাজি শিবাচন্দ্র বসু তার দলবল নিয়ে মানুষের সেবার জন্য এগিয়ে যায় তো যাই হোক আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হল মনকে একাগ্র করা ইচ্ছা শক্তির প্রয়োজন হয় স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন আমাদের সকলের ভেতর একটা একই ইচ্ছা শক্তি রয়েছে একটি প্রকার ভেতর যে শক্তি রয়েছে একটি মানুষের ভেতরে একই শক্তি রয়েছে আমরা কি করতে পারি সেই ইচ্ছা শক্তির মাধ্যমে খুব বেশি জিনিস কম সময় আয়ত্ত করতে পারি স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন আমরা আগে ছিলাম পোকা এখন হয়েছি মানুষ তারপরে আমরা হব দেবতায় আমরা এই দেবতায় পরিণত হতে হবে জীবনে যারা মহান হয়েছেন তারা সকলে এই ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে ইচ্ছা শক্তির দ্বারা জীবনে মহান হয়েছে অনেকে ক্লাসে ফার্স্ট হচ্ছে নাইনটি পারসেন্ট বা চার একজন হয়তো পাচ্ছেন থার্টি পারসেন্ট এর কারণ কি ইচ্ছা শক্তির অভাব এই ইচ্ছা শক্তি সব থেকে বড় জিনিস তোমরা এখন আমাদের কথা যারা মনোযোগ দিয়ে শুনছ সে তারা খুব কম সময়ে কম বেশি জিনিস আয়ত্ত করে আবার যারা আমাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছ না তারা এক ঘন্টা ধরে এক ঘরে গিয়ে যদি বক বক করে পড়তে থাকো তাহলে তোমাদের কোনো ফরম মুখস্থ হচ্ছে না কারণ তোমাদের মন এখনও একাগ্র হয়নি এই যে মন একাগ্র করার যে চেষ্টা তা শিশু থেকে শিশুকাল থেকে আয়ত্ত করতে হবে আমরা জানি স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন সার্বিক বিকাশ সবসময় বলতেন লেখা পড়া খেলাধুলা সব বিষয়ে সার্বিক বিকাশের কথা স্বামী বিবেকানন্দ সবসময় বলতেন এই সার্বিক বিকাশের জন্য আমাদের প্রয়োজন কি নিজের যখন যে ছাত্র আমরা জানি লেখাপড়ায় ভালো হয় সে সব দিকে ভালো হবে গানে ভালো হবে বাজনায় ভালো হবে যে কোনো একটা বিষয়ে জয়ত ভালো হবে অর্থাৎ কোনো না কোনো বিষয়ে সে ভালো হবে আমাদের অনেকের ধারণা আরে এখন যদি পড়াশোনা না করে যদি এখন যদি গান যদি করি এখন যদি অঙ্কন যদি করি তাহলে আমাদের পড়াশোনা কমে যাবে লেখাপড়ায় ভালো মার্ক পাবো না কিন্তু তা নয় যে ছাত্র বা ছাত্রী এক জায়গায় মনোসংযোগ করতে পারে একটি কাজ ভালোভাবে করতে পারে সে সব কাজ ভালো করে করতে পারে আর যে একটি ছোট কাজ ভালো করে করতে পারে না সে আরও বড় বড় কাজ কোনোদিন ভালো করে করতে পারে না তারপর আমাদের দেশের এখন সব থেকে বড় সমস্যা কর্মসংস্থান এই কর্মসংস্থানের জন্য তোমরা যারা অনেকে এখানে আছো হয়তো বড়রা একটু ভাবছো আরে আমরা এখন যে লেখাপড়া করছি বড় হলে চাকরি পাব তো স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলছেন যে শিক্ষা আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে না সেই শিক্ষা শিক্ষা নয় তোমরা যখন বাইরে যাবে বিভিন্ন শহরগুলিতে গিয়ে কয়েকটা সার্টিফিকেট নেবে কয়েকটা সার্টিফিকেট নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন আমাদের ছেলেরা কি অফিস থেকে অফিসে ঘুরে বেড়ায় স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন এই শিক্ষা আমাদের প্রয়োজন নেই এমন শিক্ষা লাভ করতে হবে তখন কি করতে হবে ওই শিক্ষার দ্বারা তোমাকে নিজেদের দেখে নিয়ে যাবে চাকরির জন্য উপযুক্ত লোক কোথায় তুমি যদি ঠিক ঠিক যোগ্যতা অর্জন করো কোনো কাজের জন্য কোনো বিষয়ের জন্য তাহলে দেখবে তোমাকে নিজেই ডেকে নিয়ে যাবে তোমার চাকরির অভাব হবে না দেখবে যারা ভালো কোনো একটা কিছু নিয়ে পড়াশোনা করেছে একটা চাকরি ছাড়ছে আরেকটা পাচ্ছে একটা চা ছাড়ছে তো আরেকটা পাচ্ছে আরও পাঁচটা ছটা হয়তো জীবনে চাকরি ছেড়ে আবার নতুন নতুন চাকরি পেয়ে আরও উন্নতি লাভ করছে 
ইন্ডিয়া থেকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে আমেরিকা আবার ইন্ডিয়াতেই হয়তো চার মাসটা চাকরি নিয়ে নিচ্ছে এই যোগ্যতা অর্জন করতে হবে স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন এই ধরনের যোগ্যতা যে শুধু কয়েকটা চাকরির জন্য করতে হবে তা নয় তিনি বলছেন বিদেশ থেকে আমাদের প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়ে আসতে হবে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা আমাদের আয়ত্ত করতে হবে শিক্ষার মাধ্যমে সে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা আয়ত্ত করে আমাদের গ্রামে এনে তা বাস্তবায়িত করতে হবে তোমরা হয়তো কেউ কলকাতায় গিয়ে একটা ভালো কলেজ থেকে চার পাঁচটা ডিগ্রি আনলে পিএইচডি ডিগ্রি করে এলে তারপর কি করলে সেখানে বসে রইলে সেখানে গিয়ে বিভিন্ন অফিসে অফিসে চাকরির জন্য ঘুরে বেড়ালে তার স্বামী বিবেকানন্দ চান নেই তিনি বলছেন সেখান থেকে সার্টিফিকেটটা অর্জন করে তারপর তোমরা নিজের গ্রামে ফিরে আসবে নিজের গ্রামে ফিরে এসে তোমরা তখন সেই সার্টিফিকেট দ্বারা তোমরা আরও কীভাবে নিজেকে উন্নতি লাভ করতে পারো গ্রামে সেই সার্টিফিকেটটা প্রয়োজন মানে সেই বুদ্ধা বা বুদ্ধি সেই গ্রামে প্রয়োগ করতে হবে তোমরা যারা স্বামী বিবেকানন্দকে পড়েছ বা পড়বে ভবিষ্যতে দেখবে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের কৃষি বিজ্ঞান শিল্প অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে তার সুনিশ্চিত মতামত ব্যক্ত করেছেন তার বিভিন্ন বইয়ে যারা ভবিষ্যতে চাকরি পাবে না তখন তোমরা দেখবে স্বামীজির এই সমস্ত কথাগুলি যখন পড়বে তখন তোমরা দেখবে স্বামী বিবেকানন্দ নানা ধরনের রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন আমাদের সে রাস্তাগুলি যদি আমরা যদি খুঁজে যদি নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারি তাহলে আমাদের এই সমস্ত সমস্যা থাকবে না তার জন্য আমাদের কি করতে হবে ভালোভাবে পড়াশোনা করতে হবে পড়াশোনা মানে শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয় কয়েকটা সার্টিফিকেট নয় পড়াশোনা মানে অধিক জ্ঞান লাভ করতে হবে সব বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীও রচনা বা ভারতের বিবেকানন্দ যদি তোমরা যদি পড়ো তাহলে দেখবে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের নানা ধরনের সমস্যার সমাধান দেখিয়ে গেছে আমরা যখন জীবনে যখন নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে পড়ি যখন মন যখন অশান্ত হয়ে যায় যখন আমরা ভাবি আমরা কি করে পরবর্তী জীবন কাটাবো হয়তো এমন এমন পরিস্থিতির আমরা সম্মুখীন হই কি সামাজিক কি পারিবারিক কি রাজনৈতিক নানা ধরনের সমস্যার যখন আমরা যখন সম্মুখীন হই আমরা তখন দেখি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃত স্বামীজির বাণীয় রচনা একমাত্র আমাদের সম্বল হয় স্বামী বিবেকানন্দের বাণীয় রচনা পড়লে তোমাদের দেখবে সব সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবে যখন পারিবারিক জীবনে যখন অশান্তি ভোগ করবে এখন তোমরা ছোট ছোট আছো তোমরা এগুলো জানবে না শুধু এতটুকু মনে রাখবে যখন তোমরা বড় হয়ে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হবে তখন স্বামীজির একটা বই নিয়ে তোমরা পড়তে শুরু করবে বা যখন কোনো মনে অশান্তি আসবে তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটা কথা অন্তত নিয়ে পড়তে শুরু করবে দেখবে যে মনের সব অশান্তি দূর হয়ে গেছে সব সমস্যার রাস্তা এই ঠাকুর স্বামীজি আমাদের দিয়ে গেছেন এই হল স্বামী বিবেকানন্দের অবদান তোমরা অনেকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে তোমরা এই কথাগুলি শুনছিলে তোমাদের মনে যদি আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা পরে প্রয়োজনবশত যদি সময় থাকে দশ মিনিটের মধ্যে আমরা প্রশ্ন উত্তর পর্ব রাখতে পারি যাই হোক তোমাদের অনেক ধন্যবাদ তোমরা এতক্ষণ যে ধৈর্য ধরে কথাগুলি শুনেছি এখানে সভায় উপস্থিত মহারাজ এবং অন্যান্য আগত সম্মানীয় ব্যক্তি সহ আমাদের প্রধান প্রিয় শিক্ষক মহাশয় সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের আমার প্রণাম যথাযোগ্য স্থানের সম্মান জানাই সভায় উপস্থিত ছাত্রছাত্রীবৃন্দকে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আবৃত্তি শুরু করছি ধৈর্য ধরো কিছু কাল হেবির হৃদয় স্বামী বিবেকানন্দ রাম সূর্য যদি মেঘাচ্ছন্ন হয় কিছুক্ষণ যদি বা আকাশ হ্যারো বিষণ্ন গম্ভীর ধৈর্য ধরো কিছু কাল হেবির হৃদয় জয় তাবো যেন সুনিশ্চয় শীত যায় গ্রীষ্ম আসে তার আছে পাছে ঢেউ পরে ওঠে পুনো তারই সাথে সাথে আলো ছায়া আগাইয়া দেয় পরশ পরে হও তবে ঠিক স্থির বি জীবন কর্তব্য ধর্ম বড় তিক্ত জানি জীবনের সুখচয় বৃথা ও চঞ্চল 
लक्ष्य आज बहुदूरे छाय तबु चलो अंधकार उत्तर पुरुष धैर्य धर कि हृदय कल्याण नाही कविल ज्ञानी गुणी मुष्टिमेय जीवन पथे तबु दूरदर्शी जरा साब भगवान सर्वशक्तिमान आशीष झरिया पड़े तब सी तुम महाप्राण सत्य हक शिव हक आनंदे पद चलि तुम आनंदे गान गई तुम जागर जोत्ना मेरे नमस्कार महामहिजिनी जीवन धारा नई अथवा आगामी जन्म मरण नियत छी चिरकाल एक चले छुटे मिथ्या मायार पीछने वृथा दंद कल करतार उपासना एकम्र प्रत्यक्ष देवता भेगे फेल पुतुलतिमा नमस्कार
मुसलमान हेवीन हृदय स्वामी विवेकानंद सूर्य जो मेघाचन्न है जीवन करतब धर्म उत्तर दूरदर्शी महाराज प्रधान शिक्षक महाशय शिक्षक महाशय दादा दीदी
आलू छाया गाया दे पोरुष पोरी हाउ तो विधि स्थिर भी जीवन कोट्टम को झाल मोट बड़ दीप्त जानी जीवनी शुभचार विधाव चंचल लुखवाज बहु दूरी छाया मोली तो बुचालो अंधकारी हेबी की दौल शक्त कुशक्ति साथी हुए कर मनोष्ठ नहीं होगे कोन चेष्टा होगे न विफल आशा हो उन मुली तो शक्ति अस्तो मितो कोटि देश होते तो अब जन में बे उन्हीं तार पुरुष धोएड़ चढ़वालो किचुकाल हेबी की दौल कोल्ला ने नाही को बिलोल ज्ञानी गुनी मुश्ते में हो जीवने इन पौधे तो वो तारा ही है तो कौन कौन दो धार जानो गों ताखा देर बोझे वो भू पौड़े चाहिए उनका कार्य और पाने धीरे लुए चलो साथे तो वो काम तो दूर शी दूर दूर शी जारा साथे तो वो भगवान शर्मो शक्ति माँ आशीष छोड़ी या पौड़े तो वो शीरे तुम्ही मोहा प्राण शुद्ध हो सीप हो शकुली तो माँ नमस्कार दादा दीदी ओ महाराज के एवं अमादेर बोरु गुरुजन दे अमार प्रणाम जानिए शामी विवेकानंद दे लेखा एक ही पौत्रो आमी आपना दे काचे पाठ करे सुना ची स्नेहे मिस नोबल तुम्हार प्रीति ओ उत्साह पूर्ण पौत्रो खानी अमार हिदाए कतुजी बोल शंचार करे छे ताँ तुम्हार कॉल पुना रोजी इसे कुनु शंदी हो नेजी जीवने एमोन ओने मुहूत आशे जोखो मोन ऐके बारे नोई राशे डूबे जाए विशेष तो कुनु आदोषो के रूप देवार जुन्नो जीवन बेबी उत्तो मेर पाल जोखों शापुल लेखी आलोग्रोशी दृष्टि को जुर हो ठीक शे शमोए जो दिया शे एक प्रचुन्द शाल बोना शाखा दुहिक अशुष्टता अमी ग्राज्य कोरीना दुखो हार एजों नोजे अमार आदर्शों बुली कार्जे पोरी न तो हो पार किचु मात्र सुजोक पिलो आ तुम्ही तो जानो ही अंतराय होते और था हिंदू राष्ट्र भाजात्रा एवो आरु कोतो किचु कोर्चे किंतु तरह चाकर दिखे पारे ना दुनिया ते आर्थिक सहायता बोलते, अमी पेची शुद्ध इंग्लैंड डेमिस एवं मिस्टर एक का ची। उखाने थकते, अमर धारणा चिलो से, एक हजार पाउंड पहले ही ऑन तो तो पुलकातल प्रधान के प्रति स्थापन करा जावे। किंतु भी आलमोड़ाई पहुँचे चुए, मिस्टर ओ मिसेस से हियर सिमलाई जाते हैं, तारा ऐतो दिन दार्जी नहीं के चिले, देखो � ऐभाबे जागृतिक व्यापारी परिवर्तन करते, एकमात्र प्रभुई निर्विकार, तिनी प्रेम शालु, तिनी तुम्हार विदाई शिंगाशने चिरो अधिष्ठित होन, इहाए विवेकानंद से निरंतर प्राप्त होना, इति तुम्हादेर विवेकानंद नमस्कार